Starting today, if you're fully vaccinated and you're outdoors, you need, and not in a big crowd, you no longer need to wear a mask. दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा करी थी कि जिन अमेरिकी नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है वो कुछ खास परिस्थितियों में बिना मास्क के बाहर घूम सकते हैं आ जा सकते हैं ये कौन सी सिचुएशन है किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस वहां पर हटाए गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई वेलकम यू टू पाथ फाइंडअप ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि अमेरिका में आज हुआ है तो कुछ महीनों बाद हमारे यहाँ पर भी होगा लेकिन कितने प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों के वैक्सीनेशन के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है तो इस लेक्चर के अंदर यही सब डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अन अकेडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के अपडेट्स के लिए आप मुझे इस हैंडल पर वहाँ फॉलो कर सकते हैं अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये मेरा हैंडल है इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर अंडरस्कोर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा रविवार को अन अकेडमी कॉम्बैट आ रहा है जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करने की आवश्यकता है यू कैन यूज द कोड महिपाल एंड अनलॉक दिस रजिस्टर फॉर दी अन अकेडमी कॉम्बैट और यहाँ पर अगर आप टॉप फाइव रैंक में शामिल हो जाते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप जीतने का मौका रहेगा टॉप रैंकर्स को फुल स्कॉलरशिप मिलेगी अन सब्सक्रिप्शन की अमेरिका में डिजीज और हेल्थ पर रिसर्च करने वाली संस्था सीडीसी ने गाइडलाइंस जारी करी थी दो दिन पहले और उसी को अनाउंस किया था जो बाइडेन ने तो उन्होंने ये बताया कि मास्क की गाइडलाइंस को अब थोड़ा बदल दिया गया है जिन अमेरिकी नागरिकों का फुल वैक्सीनेशन हो चुका है यानी जिन्हें दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं उनके लिए कई गतिविधियों में मास्क पहनने की जरूरत को हटा दिया गया है सी ने आमतौर पर करी जाने वाली गतिविधियों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है रेड येलो ग्रीन इन्हें लेबल दिए गए हैं और इन गतिविधियों में मास्क पहनना है या नहीं ये एडवाइजरी इन्होंने जारी करी है तो देखो यहां पर आपको दिखेंगे अनवैक्सीनेटेड पीपल और रेड कलर का मतलब है कि इनको यहां मास्क पहनना जरूरी है यहां पर है फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग और यहां पर अगर आप देखोगे कि इस व्यक्ति ने मास्क पहना है तो इसका मतलब वैक्सीनेटेड लोगों को भी यहां पर मास्क पहनना जरूरी है कुछ गतिविधियां ऐसी है जहां पर यह मास्क अब हटा सकते हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है और एक दो गतिविधियां ऐसी है जहां पर जिनका टीकाकरण नहीं भी हुआ है वो भी मास्क हटाकर उन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं तो अगर आप इनको पॉज करके पढ़ें तो आप आराम से देख सकते हैं तीनों स्लाइड्स को आप पॉज करके देखिएगा ये फर्स्ट स्लाइड है ये सेकंड और ये थर्ड ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं जितने भी इंडोर एक्टिविटी है जहां पर भी लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं एक क्लोज स्पेस में जैसे कोई मूवी थिएटर है चर्च है तो यहां पर अभी भी एक एडवाइजरी है कि मास्क पहने चाहे आपको वैक्सीन लगी है या फिर ना लगी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शॉपिंग सेंटर म्यूजियम या फिर बस में बैठते समय भी मास्क पहनना सभी के लिए आवश्यक है चाहे वैक्सीनेटेड हो या ना अगर कोई छोटी मोटी गैदरिंग है जैसे बर्थडे पार्टी हो गई वहाँ पर भी अलग अलग लोग आएंगे हो सकता है कुछ वैक्सीनेटेड हो कुछ ना हो वहाँ पर भी सबको मास्क पहनना है जिन गतिविधियों में मास्क पहनने की आवश्यकता हटा दी गई है वो हैं स्पेसिफिकली वॉकिंग रनिंग बाइकिंग आउटडोर्स यानी आप कहीं पार्क में साइकिल चला रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं ऐसे में आप मास्क हटा सकते हैं अनवैक्सीनेटेड लोग भी मास्क हटा सकते हैं अगर कोई छोटी मोटी पार्टी हो रही है लेकिन आउटडोर बाहर लॉन में तो वहां पर भी मास्क हटाया जा सकता है अगर सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं अगर सभी वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर यहां पर इन लोगों को मास्क पहनना जरूरी है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो बिना मास्क के इस पार्टी में आराम से खाना खा सकते हैं चक... लेकिन रेस्टोरों में खाना खाते समय और कहीं भीड़ वाली जगह पर जाते समय अभी भी मास्क पहनना जरूरी है चाहे आपको टीका लगा हो या ना हो हाँ रेस्टोरेंट में अगर खाना खा रहे हैं और जिनको सबको टीका लग चुका है तो ऐसे लोग मास्क हटा सकते हैं और जिनको टीका नहीं लगाए उनको अभी भी सी डी सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर कोई लाइव परफॉर्मेंस है या भीड़ इकट्ठी हो रही है बेसिकली स्पोर्ट्स मैच स्टेडियम वगैरह में आई वॉन्ट बी एब्सोलूटली क्लियर इफ यू इन क्राउड लाइक ए स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस और कॉन्सर्ट यू स्टिल नीड टू वेयर अ मैस्क इवन इफ यू आउटसाइड बिगेनिंग टू डे गैदर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन अ पार्क going for a picnic as long as you are vaccinated and outdoors you can do it without a mask in sabhi points ko hum summarize kare to cdc ne ye kaha hai ki jinko dono tike lag chuke hain fully vaccinated americans wo apne doston ke sath aaram se restaurants mein khana kha sakte hain safely outdoor dining kar sakte hain abhi bhi closed space mein yani ki andar baith kar khana khane se parhez karna chahiye aur dusra आप आउटडोर गैदरिंग्स को अटेंड कर सकते हैं जहां पर सभी प्रकार के लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी है जिनको नहीं लगी है उनके बीच में भी आराम से आप रह सकते हैं आउटडोर गैदरिंग में हिस्सा ले सकते हैं
यानी कि जिनको टीके लग चुके हैं वो आराम से कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं मैचेस देख सकते हैं क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम चले जाओ वो आई एम सॉरी क्रिकेट वहाँ पर होता नहीं है वो हाथ वाला जो फुटबॉल खेलते हैं उसके मैच देखने जा सकते हो बेसिकली आप पब्लिक प्लेसेस में आप जा सकते हैं ये गाइडलाइंस थोड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च के महीने में सी ने ये कहा था कि जिनको दोनों टीके लग चुके हैं वो लोग अपने दोस्तों के साथ इंडोर्स भी मिल सकते हैं छोटे ग्रुप में लेकिन इस बार ये इंडोर वाला पॉइंट हटा दिया इन्होंने केवल आउटडोर मेंशन किया है उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि जो लैंडसेट में लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई थी जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें ये बताया गया था कि कोविड मेनली एयरबॉर्न है और एरोसोल के माध्यम से स्प्रेड हो रहा है तो इसीलिए शायद इन्होंने ये इंडोर वाला अभी हटा दिया है कुछ समय के लिए अब अमेरिका में जो ये मास्क पहनने में ढील दी गई है इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की काफ़ी बड़ी आबादी का टीकाकरण हो चुका है उनतीस प्रतिशत ऑलमोस्ट वन थर्ड आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं वन थर्ड पॉपुलेशन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड और तेयलीस प्रतिशत लगभग आधी आबादी को एक टीका लग चुका है तो यूएस थोड़ा सा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है और वहां पर अब बिना मास्क पहने भी लोगों को कोरोना वायरस का खतरा कम है खतरा टला नहीं है खतरा थोड़ा सा कम हो गया है तो अमेरिका में तीन प्रकार की वैक्सीन अभी अप्रूव्ड हैं ये भी आप याद रख लीजिएगा जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन मेजर लगाई जा रही है कोविड शील्ड एस्ट्राजेनेका वाली उसको अभी तक यूएस ने अप्रूव ही नहीं किया है जबकि उनके पास बहुत सारी डोजेज उसकी पड़ी है अभी वहाँ पर तीन वैक्सीन लग रही हैं फाइजर बायोएंटेक वाली मॉडर्ना या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की जो वन डोज वैक्सीन है ये दोनों डबल डोज वैक्सीन है इनमें दो डोजेज लगते हैं और वन मिलियन यानी कि चौदह करोड़ अमेरिकी नागरिकों को कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है अगर आप दुनिया भर के देशों को कंपेयर करें तो टॉप पर आता है इसराइल और भूटान भूटान की स्टोरी काफ़ी सरप्राइजिंग है इस पर हमने एक लेक्चर भी बनाया पाथ फाइंडर पर उसे आप ज़रूर देखिए उसके बाद यूएई यूनाइटेड किंगडम और फिर यूनाइटेड स्टेट्स तो ये टॉप कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीनेट कर दिया है तो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्टी के थ्रेश को क्रॉस कर चुका है यू और यू ए क्रॉस कर चुके हैं इसराइल ने जैसे ही ये सिक्सटी का आंकड़ा क्रॉस किया था उन्होंने भी अपने देश में मास्क पहनने के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें काफ़ी ढील दे दी थी जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो उन्होंने वहां पर 10 दिन पहले ये अनाउंसमेंट्स किए थे टीकाकरण की अच्छी रफ्तार के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में जो केसेस की संख्या है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है 18 से 24 अप्रैल वाला जो हफ्ता था उसमें केसेस 16 प्रतिशत कम थे पिछले हफ्ते से जो फरवरी महीने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है इनका जो पीक था यूएस का वो जनवरी में आया था जब यहाँ पे लगभग ढाई से तीन लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे और उसके बाद से लगातार फरवरी के बाद से केसेस की संख्या गिर रही है और अभी जो 18 से 24 अप्रैल के बीच में जो ड्रॉप था वो इनका मैक्सिमम ड्रॉप था सोलह केसेस कम हुए थे लेकिन एक डर अभी भी बना हुआ है कि क्या ऐसे लोग जिनका टीकाकरण हो चुका है वो दूसरे लोगों को जिनको टीके नहीं लगे हैं उन्हें कोरोना दे सकते हैं या नहीं उनको स्प्रेड कर सकते हैं या नहीं इस पर अभी ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है ज़्यादा डिटेल स्टडीज़ हुई नहीं है इसीलिए सीडीसी अभी भी ये कहता है कि आप बाहर जाएं तो रिस्क इवैल्यूएट कीजिए कि अगर आप बिना मास्क के जाएंगे तो दूसरों को कितना रिस्क है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है केवल ये मत देखो कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आप आराम से बेधड़क घूम रहे हैं मास्क लगा लो अगर पॉसिबल है तो हर जगह लगा लेना चाहिए एटलीस्ट भीड़ वाली जगह पर तो लगा ही लेना चाहिए अब आ जाओ मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर कि भारत में ये दिन कब आएंगे हमारे अच्छे दिन कब आएंगे जब हम भी बिना मास्क के बाहर घूम फिर सकेंगे तो देखो ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल तक भारत में पंद्रह करोड़ लोगों को टीका लग चुका है अगर एक टीके की मिनिमम वन डोज की हम बात करें तो वैसे परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी लगभग ग्यारह के आसपास ग्यारह परसेंट पॉपुलेशन के आसपास हमारी वैक्सीनेटेड हो चुकी है तो अभी तो फिलहाल के लिए आप बिल्कुल भी बिना मास्क के बाहर ना जाएँ चाहे कोई भी स्थिति हो चाहे आप चार जनों दो जनों से मिलने जा रहे हो फिर भी मास्क पहन के जाएँ हमारे यहाँ पर शायद 30-40 परसेंट जब टीकाकरण हो जाएगा हो सकता है उसके बाद सरकार ढील दे मास्क पहनने के नियमों में किसी प्रकार की तो उम्मीद यही रखनी चाहिए हमें भी कि यूएस में 30 परसेंट के आसपास ये ढील मिली है तो प्रॉबेबली हमें भी 35-40 परसेंट पर मिल जाएगी लेकिन मुझे लगता है कि इतना जल्दी दे दिया तो भारत में लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि फिफ्टी जब तक टीकाकरण नहीं होता है तब तक मास्क पहनने से छूट नहीं मिलनी चाहिए फिलहाल के लिए तो भारत सरकार ये कह रही है अपनी गाइडलाइंस में कि आप घर में भी मास्क पहने आपस में एक से दूसरे व्यक्ति को परिवार में संक्रमण ना फैले इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है और ख़ास करके आपसे कोई मिलने आता है घर में तब मास्क ज़रूर पहने और ये तब भी लागू होता है जैसे आपके घर में कोई काम करने के लिए आ रहा है तो डोमेस्टिक हेल्प हैं वो भी मास्क पहने और आप भी पहने ताकि आप भी उन
और कोशिश करो कि दूसरे लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन अगर किसी बंद कमरे में है तो वो दस मिनट से ज़्यादा का ना हो आइडियल टाइम मेरे ख्याल से दस मिनट होना चाहिए डॉक्टर्स पिछले साल पंद्रह मिनट कह रहे थे कि कोविड संक्रमित व्यक्ति के साथ पंद्रह मिनट अगर आप एक कमरे में रहते हो तो संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर सिटिंग एट एनी प्लेस इन अ क्लोज स्पेस फॉर मोर देन टेन मिनट्स मान लो कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए हो अपना सी स्कैन कराने या फिर कोविड टेस्ट कराने ही गए हो आप तो अब कोविड टेस्ट के लिए भी अगर आप बैठे हो कहीं पर तो बंद कमरे में 10 मिनट से ज़्यादा मत बैठो वैसे मोस्टली हर जगह ओपन एरिया में हो रहे हैं टेस्ट लेकिन फिर भी हो सकता है आप कोई दूसरा ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह कराने जा रहे हो वहाँ पर आपको बैठना पड़ गया तो कोशिश करो कि बाहर कहीं वेट कर लो कार में बैठ जाओ अपनी या फिर पार्किंग लॉट में खड़े हो जाओ ओपन स्पेस में रहो बंद कमरों में दस मिनट से ज़्यादा आप वेट मत करो तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं और इस लेक्चर का पी आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा अगर आप यू 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लाइव क्लासेस देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं दोनों पर आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं सो यू डो नॉट हैव टू पे दिस प्राइस आपको ये वाली प्राइस पे करनी होगी अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके आप रेगुलर बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं तो रेगुलर बैचेस में आपको सोचने की जरूरत नहीं कि किस टीचर से क्या पढ़ना है आप बस बैच ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा तो 28 अप्रैल से जो बाई वाला बैच शुरू हो रहा है उसमें आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा फर्स्ट मे से आठ बजे रात को क्लासेस होंगी तो आप उन्हें अवेल कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी लगातार शुरू होते हैं हर महीने तो ट्वेंटी एट अप्रैल से अभी अभी बैचेस स्टार्ट हुए हैं यू कैन ज्वाइन दैम राइट नाउ ऑप्शनल की सब्जेक्ट की भी तैयारी आप अन अकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं ऑप्शनल प्लस जीएस का अगर आप कंबाइंड पैकेज लेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू और यहाँ पर भी आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है यूज़ द कोड एंड गेट 10 परसेंट डिस्काउंट एसएससी बैंक रेलवे स्टेट पीसीएस इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं अन पर टेस्ट सीरीज़ हमारी कम्प्लीटली फ्री है उसको आप ज्वाइन कीजिए फ़ायदा उठाइए उसका टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए केवल महिपाल अनलॉक कोड आपको इस्तेमाल करना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस हैव ग्रेट डे